తిరిగి వార్తలకి స్వాగతం గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో ఎకో టూరిజం ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు వెల్లడించారు గిద్దలూరు రెవెన్యూ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు పథకంలో భాగంగా కర్షకులకు ట్రాక్టర్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు త్వరగా జలాలు వచ్చేలా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో మాట్లాడి ఒక సొరంగమైన త్వరగా పూర్తి చేసి నీళ్లు వచ్చేలా చర్యలు చేపడతామని ఆయన తెలియజేశారు నెమలగుండ్ల రంగనాయక స్వామి ఆలయం ఆలయం దిగువ మెట్ట ప్రాంతాల్లో ఎకో టూరిజం దిగువ మెట్టలో ఎన్విరాన్మెంట్ పార్క్ అటవీ శాఖ తరఫున అతిథి గృహ ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి కోరగా ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు అనంతరం రైతులకు ట్రాక్టర్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పగడాల రామయ్య గిద్దలూరు నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ బండారు వెంకట సుబ్బమ్మ వైస్ చైర్మన్ పాలగుళ్ల శ్రీదేవి ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు డిఎస్పీ రామాంజనేయులు వ్యవసాయ శాఖ ఏడీఏ నాగార్జున సాగర్తో పాటు ముఖ్య సిబ్బంది రైతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు రైతును ఒక శాస్త్రవేత్తగా తయారు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అనేక విషయాల్లో ఈరోజు సబ్సిడీతో ఫర్టిలైజర్స్ కానీ మెన్యూస్ కానీ అట్లానే సీట్ కానీ ఈరోజు విషంది సుమారు దగ్గర దగ్గర సబ్సిడీతో అనేక రకాలుగా రైతాంగానికి సంబంధించిన విషయంతో కూడా ఏ రాష్ట్రాల్లో సబ్సిడీలు ఇవ్వని పరిస్థితులు ఈరోజు రా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతాంగానికి అందించి ఆదుకునే పరిస్థితి కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అదే కాదు ఈరోజు దీంతో రైతు రథాలు ఇస్తున్నాం లక్ష యాభై వేల రూపాయల సబ్సిడీ మీ ఎమ్మెల్యే గారు అరవై ప్రాక్టర్స్ని నూట ఎనభై ట్రాక్టర్లు చేశారు వారు ఒక స్కిల్తో డీలర్స్తో మాట్లాడి ఎక్కడ రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఒక కాన్సెన్సీలో అరవై ఇస్తే ఎవరిని సరిపోవు కొంతమంది మాకు రాలేదని బాధపడతారు అందువల్ల ఆ సమస్య లేకుండా ఈరోజు నూట అరవై ట్రాక్టర్లు ఇప్పించి అందరూ కూడా ఆదుకోవటం జరిగింది అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా రైతాంగానికి అన్ని విధాలుగా ఆదుకున్న ప్రభుత్వం తప్ప రెండో విధంగా ఉంటాను కూడా దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పబడుతున్నాం అనేక విధంగా భూ భూసార పరీక్షలు కానీ చెన్నరున్న రైతు సహాయ క్షేత్రాలు కానీ ఫసల్ బీమా యోజన కానీ అట్టానికి గ్రామీణ ఇతరోత్పత్తి కానీ ఆహార భద్రత కానీ హండ్రెడ్ శాత రైతుపై సూక్ష్మ పోషకాలు పంపిణీ కానీ అట్లానే ఇంపు సబ్సిడీ కానీ ఇవన్నీ కూడా రైతాంగం కోసం రైతులకు మేలు చేయాలనేటువంటి తలంపుతో ఉన్నటువంటి మన యొక్క గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచనని ఈరోజు మన నియోజకవర్గంలో రైతులకు రైతు రథాలుగా పంపిణీ చేసేదానికి మన గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రి గారు పూజ్యులు పెద్దలు సిద్ధా రాఘవరావు గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున వారికి మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను మన గౌరవ మంత్రి గారికి ఈరోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాష్ట్రంలో రైతు సోదరులకి ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈరోజు రాష్ట్రం విడిపోయి ఉంది ఒకవైపు విడిపోవడమే కాకుండా రెండవ వైపు మనకు ఆర్థికంగా లోటు పెద్ద ఎత్తున ఉంది మన రాష్ట్రానికి పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల లోటు బడ్జెట్ అంటే అప్పు కూడా ఉంది మనకి అయినా కూడా మొక్క ఓని ధైర్యంతో తనకున్నటువంటి పరిపాలన అధ్యక్షతతో తనకున్నటువంటి పూర్తి అనుభవంతో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు చీమకుర్తిలోని స్థానిక రామనగర్ లో ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలో పల్స్ పోలియో శిబిరాన్ని మెడికల్ ఆఫీసర్ షేక్ ఖాద్ర మస్తాన్ బి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన చీమకుర్తి ఏఎస్ఐ సూర్యనారాయణ పిల్లలందరికీ పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేశారు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరి తల్లులు ఉపయోగించుకుని చిన్నపిల్లలకి పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేయించి పోలియో రహిత గ్రామంగా ఉండాలని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో అభయ కళారాధన సాహిత్య సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు మద్దాలి మాధవరావు హెల్త్ సిబ్బంది ఏఎన్ఎం నిర్మల మరియు అంగన్వాడీ టీచర్లు సుశీల రమాదేవి పప్పి ఆశా కార్యకర్తలు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు పిల్లలు ఈ పోలియో చుక్కల్ని ఉపయోగించుకోవటం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అనారోగ్యాలు లేకుండా బాగా ఉంటారు అనేది అనాదిగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం 
దాన్ని ఉపయోగించుకొని అనారోగ్యం నుంచి తప్పించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను రామేపట్నం పోర్టుతోనే జిల్లా అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధి వేదిక అభిప్రాయపడింది కళ్యాణి కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో వేదిక అధ్యక్షులు చుండూరి రంగారావు అధ్యక్షతన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో కార్యదర్శి కనకారావు మాదిగ వర్జీనియా పొగాకు రైతు సంఘం అధ్యక్షులు చుంచు శేషయ్య ప్రధాన కార్యదర్శి వడ్డే హనుమారెడ్డి వైసీపీ విభాగం రైతు అధ్యక్షులు మారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి బైరపనేని సూర్యనారాయణ జి నరసింహారావు వి రాజగోపాలరెడ్డి బలగాని ఆంజనేయులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలు తెలియజేశారు సహజ అనుకూలతలున్న ఏకైక ప్రదేశం రామేపట్నం అని ఇక్కడ పోర్టు నిర్మిస్తే ఉద్యోగ ఉపాధి లభిస్తుందన్నారు రామేపట్నం పోర్టు విషయంలో జిల్లాలోని ప్రజాప్రతినిధులు ప్రయత్నించకపోవడం దారుణమన్నారు సీఎం ప్రధాన మోడీని కలిసినప్పుడు రామాయపట్నంలో కాకుండా దుగ్గరాజుపట్నంలో పోర్టు నిర్మించమని అడగటం బాధాకరమన్నారు రామేపట్నం పోర్టు సాధన కోసం ఫిబ్రవరి మూడున కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహిస్తున్నామని జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు రామాయపట్నంలో ఓడవేవు నిర్మాణానికి అన్ని అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ దానికి అడ్డంకిగా మారినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి దుర్చర్యలు నిర్సిస్తూ ఈ జిల్లాలోని అధికార పార్టీ శాసనసభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ నోరు మెదకపోవడాన్ని తీవ్రంగా గర్హిస్తూ రామాయపట్నంలో ఓడవేవు అనేటటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తానన్నటువంటి నిధులు ఇచ్చే పని అయితే అన్ని దశలు పూర్తయ్యే నాటికి ఇక్కడ ఏర్పడేటటువంటి ఈ ఓడవేవు నౌకా నిర్మాణ కేంద్రం వల్ల అనంతకాలము ఇది ఈ జిల్లా వాసులకి ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయని యువత యొక్క మేలు కోసము శ్రామికుల యొక్క మేలు కోసము మూడవ తేదీన ప్రకాశం జిల్లా ఎదుట ప్రకాశం భవన ఎదుట అభి ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధి వేదికతో పాటు పైన ఉన్నటువంటి మిగతా అన్ని సంఘాల వారిని కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున ప్రదర్శన ధర్నా చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాం ఈ విషయంలో అన్నిటిని తెలుసుకోవడానికి ఎంత పోరాడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ మూలంగా తెలియజేస్తూ సభ తీసుకుంది జిల్లాలో ఉన్న అధికార పార్టీ నాయకులకు శాసనసభ్యులకు పార్లమెంటు సభ్యులకు జిల్లా పైన ఏమాత్రం జిల్లాని అభివృద్ధి చేద్దామనే కాంక్ష ఏమాత్రం ఉందో మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు ప్రజలు తగ్గించారని చెప్పి జిల్లాని ఏమాత్రం అభివృద్ధి పథంలో లే చేయలేని ముఖ్యమంత్రి యొక్క నిజస్వరూపం బయటపడుతుంది ఎందుకంటే మేము రామాయపట్నం పోర్టు కడతాము మీరు ప్రదేశం చూపించమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటుంటే అది కాదు నీతి ఆయోగ్ కాదు అక్కడ సౌకర్యాలు లేవు అన్న దుగరాజపట్నం పోర్టుని ముఖ్యమంత్రి గారు చూపించడం జిల్లా పైన ఆయనకున్న ఏమాత్రం ప్రేమ అర్థమవుతుంది దీన్ని జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రతి ఒక్క ప్రజలు ఖండిస్తూ ఉన్నారు రామాయపట్నం పోర్టుని ఏ విధంగా సాధించుకోవాలో సాధించుకుని ఇక్కడ యొక్క నిరుద్యోగ యువత ఏమాత్రం ఉద్యోగాలు సాధించుకోవడానికి స్థానికులకు ముప్పై శాతం ఉద్యోగాలు కానీ వ్యవసాయదారులకు కానీ అన్ని విధాల జిల్లా అభివృద్ధికి వరప్రదాయని రామాయపట్నం దీన్ని సాధించుకునేందుకు అందరూ కలిసి వచ్చి ఈ పోర్టు సాధన జరిగి ఉద్యమానికి మద్దతిస్తారని చెప్పి జిల్లా యొక్క ప్రజానీకాన్ని కోరుతూ ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వ నీతి ఆయోగ్ దుగరాజపట్నంలో పోర్టు నిర్మాణం సాధ్యం కాదని ఆర్థికంగా లాభదాయకం కాదని అనేక పర్యావరణపరమైనటువంటి ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి రక్షణ సంబంధించిన అభ్యంతరాలు ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడ పోర్టు నిర్మాణం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయంగా వేరొక ప్రదేశాన్ని సూచించమని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి స్థానం ప్రదేశం చూపించకుండా దుగరాజపట్నంలోనే నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి సాధ్యంగా అనేటువంటి ప్రాంతంలో నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి చెప్పడం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటీవల ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా కోరటం చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయం దీని వెనుకన ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏమిటో ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టం చేయాలి ఒకటి రెండవది గతంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం మన జిల్లాకు మంజూరు చేసినటువంటి జాతీయ పెట్టుబడులు ఉత్పాదక మండలి నిమ్స్ అనేటటువంటిది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు సంవత్సరాల క్రితం మంజూరు చేసినటువంటి దొనకొండ పారిశ్రామిక క్యారిడారు ఇవి రెండు కూడా అసలు అమలుకు నోచుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదనేది ఇప్పుడు మాకు అనుమానం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కలిసి 
కృష్ణపట్నం ఒక ప్రైవేటు సంస్థ కృష్ణపట్నం ఓడ్ రోడ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రైవేటు సంస్థకు మేలు చేయటానికి అక్కడ పారిశ్రామిక క్యారిడార్ పన్నెండు వేల ఎకరాల్లో మంజూరు చేసి దానికి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ద్వారా మేము క్రియేట్ చేసామని చెప్పి చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి మాకేం అర్థమవుతున్నదంటే మా జిల్లాకు వచ్చినటువంటి ఈ క్యారిడార్ కానీ అదేవిధంగా నిమ్స్ కానీ వీటి రెండింటినీ లేకుండా చేయటానికి కృష్ణపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేటు పోర్టు నవయుగ సంస్థ వారికి మేలు చేయటానికే ఇది తయారు చేశారనేటువంటి బులెటిన్ల విశేషాలు మరిన్ని వార్తలతో మరో బులెటిన్లో తిరిగి కలుద్దాం అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీకాంత్ కేబుల్ వి 